హలో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే ఎగ్ కర్రీ ఎలా చేయాలని చూపించబోతున్నాను చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఎగ్ కర్రీ సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను టర్మరిక్ పౌడర్ సో యాడ్ చేసుకొని ఎగ్స్ ముందుగా ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకొని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని ఇందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు తీసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా పక్కకు తీసేసుకున్న తర్వాత అదే ప్యాన్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఉద్దిపప్పు ఆవాలు యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉద్దిపప్పు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు యాడ్ చేసుకున్నాను కట్ చేసుకొని సో ఇవి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో వన్ టేబుల్ స్పూన్ అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను అలాగే పావు టీ స్పూను పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో తర్వాత ఒక రెండు టమాటాలు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని టమాటాలని అలాగే ఉప్పు సరిపడినంత యాడ్ చేసుకోవాలి సో యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను కరివేపాకు స్టార్టింగ్లో వేయడం మర్చిపోయాను సో తర్వాత వేసాను సో మీరు ఆనియన్స్ వేసినప్పుడు కరివేపాకు వేసుకోండి సో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో తర్వాత మిరుపొడి అలాగే ధనియాల పొడి అలాగే గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాను మిర్చి పౌడర్ ధనియాల పొడి గరం మసాలా మూడు యాడ్ చేసుకొని బాగా ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత చింతపండు రసాన్ని తీసుకొని వేసుకుంటున్నాను చింతపండు కూర్చొని చాలా బాగుంటుంది సో ఇలాగ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ అలాగ పైకి తేలుతుంది సో ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు పచ్చివాసన అంతా పోతుంది సో ఈ విధంగా ఆయిల్ తేలేంత వరకు అలాగే ఉంచేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సరిపడినంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ కావాలి కనుక కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ స్లోగా పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి సో ఉప్పు నేను సరిపడినంత చూసుకొని వేసుకోండి ఈ టైంలో సో తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం గ్రేవీ బాగా గట్టిగా వచ్చేస్తుంది సో అంతే ఇది రైస్కైనా చపాతీకైనా చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ట్రై చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి